என் ஹஸ்பண்ட் கார்த்திக் ஹார்ட்டு பம்பிங் இதாகி இந்த மாதிரி ரொம்ப செஸ்ட் பெயின் வந்துருச்சு இது சர்ஜரிங்கிறது ரொம்ப ஹை லெவலில் போகும் லைஃப் லாங் டேப்லெட் தான் எடுக்கணுன்ட்டாங்க ரொம்ப பெயின் அதிகமாகிடுச்சு அந்த சர்ஜரியே இங்கே பண்ணவே முடியாது சில பேர் பண்ண தெரியாதே ஓப்பனாக சொல்லிட்டாங்க இந்த சர்ஜரி நீங்கள் பண்ணாமல் விட்டாலும் டேப்லெட் ஒன்றும் கண்டி பண்ணாது ஒன் மந்த் தான் அதுக்கு மேலே எதுவும் பண்ண முடியாது அப்படின்ட்டாங்க பதினாறு மணி நேரம் சர்ஜரி நடந்துச்சு இதுக்கு பிளட் கிளாட் அதிகமாக இருந்துச்சு பல்மனரி எம்பாலிசம் அப்படின்னா ஹார்ட்ல இருந்து லங்ஸுக்கு போகக்கூடிய ரத்த குழாய்கள் ஏற்படும் அடைப்புக்கு பேர் தான் பல்மனரி எம்பாலிசம் இட் இஸ் ஏ மெடிக்கல் எமர்ஜென்சி இது ஒரு சடன் டெத்துக்கு ஒரு முக்கிய காரணம் நம்மள பலர் நினைக்கலாம் மாரடைப்பு தான் ஒரே காரணம் ஃபார் சடன் கார்டியக் டெத் மாரடைப்புக்கு அடுத்தபடியா ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் காஸ் ஃபார் சடன் கார்டியக் டெத் வந்து பல்மனரி எம்பாலிசம் இதுக்கு காரணங்கள் பாத்தீங்கன்னா இந்த பல்மனரி எம்பாலிசம் ஏழு டயக்னோஸ் பண்ணிட்டோம்னா இதை கியூர் பண்றது ஈஸி ஏதர் டிலே இன் டயக்னோசிஸ் இல்லைனா ப்ராப்பர் ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கலன்னா இந்த பல்மனரி எம்பாலிசம் கிரானிக் ஸ்டேஜுக்கு போயும் அந்த ஸ்டேஜ்ல மருந்துனால கியூர் பண்றது முடியாது சர்ஜிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் தான் ஒரே ஆப்ஷன் அந்த சர்ஜரிக்கு பேரு தான் பல்மனரி த்ரோம்போ என்றார்டர் இட் இஸ் ஏ வெரி ஹை ரிஸ்க் காம்ப்ளெக்ஸ் சர்ஜிக்கல் ப்ரொசீஜர் இந்த சர்ஜரி எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்டோ அதே போல போஸ்ட் ஆபரேட்டிவ் கேரும் அதே அளவு இம்பார்ட்டன் இந்த பேஷண்ட்ஸ்க்கு தேவைப்படும் எங்ககிட்ட ஒரு முப்பது வயசு யங் மேல் பேஷண்ட் ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல ஆக்சிடென்ட்னால் பாதிக்கப்பட்டு இந்த பல்மனரி எம்பாலிசம் டயக்னோஸ் பண்ணி அதை ப்ராப்பராக ட்ரீட் பண்ண முடியாமலும் பல காரணங்களால் போஸ்ட்பாண்ட் ஆகி இன்னைக்கு கிரானிக் பல்மனரி எம்பாலிசிக்கில் வந்து நாங்கள் ஆப்ரேட் பண்ணுவோம் ஹார்ட்டை நிப்பாட்டுறதுக்கான மிஷினில் கனெக்ட் பண்ணி ஆப்ரேட் பண்ணி லாங் டூரேஷன் சர்ஜரி ப்ளீடிங் நிறைய மேசிவ் பிளட் ட்ரான்ஸ்மிஷன் வி டுக் ஆல்மோஸ்ட் தேர்ட்டீன் ஃபார்ட்டின் ஹவர்ஸ் டு செட்டில் த பேஷன் அட் லாஸ்ட் வி காட் ஏ வெரி ஹாப்பி ஸ்மைல் ஃப்ரம் என் பேர் வசந்தராய் இது என் ஹஸ்பண்ட் கார்த்திக் நான் திண்டுக்கல் மாவட்டத்துலேருந்து காக்கா தொப்புலேருந்து வரோம் இது ஒரு த்ரீ இயர்ஸ் முன்னாடியே ஆக்சிடென்ட் ஆச்சு ஹைதராபாத்தில் பிளட் கிளாட் ஆயிடுச்சு அது கை உடனால பிளட் கிளாட் அப்போதைக்கு இது ரிமூவ் பண்ண முடியாது அப்படின்ட்டாங்க லைஃப் லாங் டேப்லெட் தான் எடுக்கணுன்ட்டாங்க டூ மந்த்ஸ் முன்னாடி சொத்தப்பல் வந்துச்சு அதை பிடுங்கணும் டேப்லெட்டை ஒரு மூணு நாள் நிறுத்த சொன்னாங்க அப்பாயின்மெண்ட் கிடைக்கனால ஒரு பன்னெண்டு நாள் ஆயிடுச்சு டேப்லெட்டை நிறுத்தவும் ஒரு சைடு ஹார்ட்டு பம்பிங் இதாகி இந்த மாதிரி ரொம்ப செஸ்ட் பெயின் வந்துருச்சு மதுரை வந்து அட்மிட் ஆனோம் ஸ்கேன் எல்லாம் எடுத்து பார்த்துட்டு டேப்லெட் மூலமே இது பண்ணிக்கலாம் இது சர்ஜரிங்கிறது ரொம்ப ஹை லெவலில் போகும் அமௌண்ட்டும் ரொம்ப இது பண்ண முடியாது சென்னை அந்த மாதிரி கேரளா அந்த சைடு தான் போய் பார்க்க முடியும் இங்கே ஃபெசிலிட்டியே இல்லை இந்த டேப்லெட்லேயே கண்டினியூ பண்ணலாம் அப்படின்ட்டாங்க ஒரு டென் டேஸ் இருந்தோம் ஜீஸில் அதுக்கப்புறம் வீட்டுக்கு போயிட்டு ஒரு நாலு நாள் இருந்தோம் அந்த செஸ்ட் பெயின் எப்பயுமே இருக்குன்ட்டாங்க நார்மலாகவே இது பண்ணிட்டு இருந்தோம் ரொம்ப பெயின் அதிகமாகிடுச்சு அதுக்கப்புறம் திண்டுக்கல் ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்து சார் ரெக்கமெண்ட் பண்ணாங்க அங்கே பார்த்துட்டு இருந்தோம் ஃபோர் டேஸா இந்த மாதிரி ஃபெசிலிட்டி இருக்கு சர்ஜரி பண்றாங்க ஆனா இங்க சர்ஜரி பண்ண தெரியாது அந்த சர்ஜரியே இங்க பண்ணவே முடியாது சில பேருக்கு பண்ண தெரியாதே ஓப்பனா சொல்லிட்டாங்க அங்க இருந்து ஒரு சார் ரெக்கமெண்ட் பண்ணாங்க அங்க வந்து செக் பண்ணி பார்த்தாங்க ஆபரேஷன் பண்ணா கரெக்டா இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க அவர் வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணி இங்க மதுரையில தேவகி ஹாஸ்பிட்டல்ல ரீனஸ் டாக்டர் ரிஃபியூஸ் டாக்டர் அப்படிங்க ரெண்டு பேர்த்தையும் சொல்லி ரெக்கமெண்ட் பண்ணாரு ரெக்கமெண்ட் பண்ணாங்க இங்க வந்து பார்த்தோம் இங்க வந்து தெளிவா டீட்டெயிலா சொல்லிட்டாங்க ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு தேவை அவங்களோட உடம்புல என்ன ப்ராப்ளம் தெளிவா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க இந்த மாதிரி பிளட் கிளாட் இருக்கு ரொம்ப அதிகமாவே இருக்கு ஹார்ட் ஒரு சைடு ரொம்ப வீங்கி இருக்கு சர்ஜரி பண்ணாலும் எங்களுக்கு பண்ண தெரியும் இந்த சர்ஜரி நாங்க பண்ணிருக்கோம் பண்ணாலும் எயிட்டி பர்சன்ட் எங்களுக்கு சான்ஸ் இல்லை உங்கள்கிட்ட சொல்லிட்டு தான் சர்ஜரி பண்ணுறோம் உங்களுக்கு ஓகேனா பண்ணிக்கோங்க இந்த சர்ஜரி நீங்கள் பண்ணாமல் விட்டாலும் டேப்லெட் மூணும் கண்டி பண்ணாது ஒன் மந்த் தான் அதுக்கு மேலே எதுவும் பண்ண முடியாது அப்படின்ட்டாங்க அந்த டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜில் இந்த அளவுக்கு பண்ணுவாங்கன்னு நான் நினச்சி பார்க்கல பட் ஆனால் முன்னாடி இருந்ததுக்கு இப்போ ரொம்ப நான் பெட்டராக ஃபீல் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு இவ்வளோ தூரம் ஃப்ரேங்காக உண்மையை சொல்லி ஆப்ரேஷன் டே முத முத கொண்டோம் அமௌண்ட் முத கொண்டோம் இதுதான் பிரச்சனைன்னு ஃபஸ்ட்டு பேஷண்ட்டுக்கு புரிய வைக்கிறாங்க அப்படி புரிய வைக்கிறது ரொம்ப நல்லது அப்போ தான் அவங்க சிவியர்னஸ் வந்து அவங்களுக்கு தெரியும் பதினாறு மணி நேரம் சர்ஜரி நடந்துச்சு இவங்க பிளட் கிளாட் அதிகமாக இருந்துச்சு பிளட்டு ஒரே ஒரு தன்மை அதிகமாக இருந்துச்சு பதினஞ்சு யூனிட் பக்கம் பிளட்டு தேவைப்படுதுன்னாங்க நான் டோனர்ஸ்லாம் வர வச்சோம் இது பண்ணிட்டோம் சர்ஜரி
தினமும் வந்து பாத்துக்கறாங்க எனக்காக வந்து அந்த 16 மணி நேரம் நின்னு ஆபரேஷன் பண்ணி காப்பாத்த முடியாதுன்னு சொன்னேன் என்ன காப்பாத்துறது இருக்கு டாக்டர்ஸ் அண்ட் ஸ்டாஃப் நர்ஸ் இப்ப வரைக்கும் நான் பாத்துட்டு இருக்கறேன் எல்லா பேத்துக்குமே ரொம்ப थैंक यू டுடே தேவகி ஹார்ட் சென்டர் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி லீடிங் ஹாஸ்பிடல்ஸ் இன் சவுத் தமிழ்நாடு டூயிங் ஹை எண்ட் கார்டியாக் ஒர்க் லைக் ட்ரோம்போ எண்ட் ஆர்டெக்டமி டோட்டல் ஆர்டீரியல் ரீவாஸ்குலரைசேஷன் மினிமல் இன்வேசிவ் கார்டியாக் சர்ஜரி அண்ட் டேப் தேவகி ஸ்பெஷாலிட்டி ஹாஸ்பிடல் 26 தேனி மெயின் ரோட் அரசரடி மதுரை